Hello everyone, in the previous classes we studied about what are the faults in alternator that is generator. How to protect the generator from various faults, stator faults and rotor faults. Up to now we discussed the stator faults, now we go for rotor faults. Hi to all, in the previous classes we discussed about what are the faults in generator. Generator construction paranga manaku aim false hoste. Stator lo false and rotor lo false. Stator false and evi in the mundu class lo choose yam. Stator false interton fault in the in the stator false. Now coming to rotor false. Rotor and evi rotating part of alternator or DC generator or motor anywhere. Rotor is the rotating part. The, the rotating part is called as rotor. In case of synchronous generator or alternator, the rotating part may be subjected to what are the faults. If you know the construction of alternator, stator and rotor point of view, what are the faults occurring in stator, you already know. Now, what are the faults occurring in rotor, let us go for. The rotating part of a alternator is called a rotor. How many types of rotors are there? How many types? Already you know that. The various types of rotors are salient pole type and cylindrical rotor type. Salient pole type or poles are projected and cylindrical rotor type is similar to cylindrical structure. And there are two types of rotors. Rotor falls tells you what are the types of rotors. Two types of rotors are there. One is salient pole and another one is cylindrical. Mamalga synchronous generator, two types of rotors are available. Salient pole and projected poles unte. salient, salient in the sense S A L I N T. What is meant by salient? Salient features under the salient features in the sense projected features. Suppose uh, if you go for any product, the features of salient features of product and the salient pole type and another pole type is cylindrical structure, cylindrical structure of rotor. Two types of rotors are there in synchronous generator that we have to remember. Now coming to rotor falls. Rotor lo yam the field winding untundi. For a alternator or synchronous generator, the rotor consists of field winding which produces the flux. E flux is the main gada. Flux is the cut chest in the conductors in EMF generate And the rotor fail the alternator generate chale the voltage. If any rotor fails, any field winding damages field winding damage of the rotor lo. next to earth fault of the okay, rotor is not going to be rotating part of the and earth connect to the chance of the in case of synchronous generator or alternator rotor is rotating part through bearings it is rotating continuously the earth fault occur on a rotor is very less because it is already mounted on a shaft and it is rotating Whenever it is rotating, fault abde was that maximum. In the country, salient poles on the is salient poles every day rotate and about damage a chance on field winding and over excitation also. Manu giving the supply for field winding is nothing but excitation and over excitation jason abde mouth on the over voltage generate out Similarly, what are the faults in rotor? How to protect the rotor? The rotor ni evidanga protect chayali. How to protect the rotor? Those will go. Coming to rotor fault protection of alternator, I already told you rotor has field winding on in alternators. The rotor has field winding, field winding in the sense which produces the flux. The faults in the rotor circuit, what are the A types of faults of such? The faults in rotor circuit may be earth fault or between the turns of the field winding. Between the turns of the field winding, one of the turn may be earth and another one is loss of excitation loss of DC excitation. DC supply is fitted for rotor. In case of alternator, DC excitation is required to produce flux. And then power plant log and ekadan choose the alternators on number batteries connect chesi ekad supply is on to substations low guda along with the power plant substations low the alternator rotor supply ekadan choose the power generate chai ledu power generate chai kunda first alternator run jail and batteries calls in the kachitanga. This battery is charge out, this power generate. 
పవర్ జనరేట్ చేసిన తర్వాత బ్యాటరీస్ ఖచ్చితంగా ఛార్జ్ అవుతాయి అంటే ఇనిషియల్గా బ్యాటరీస్ సప్లై వల్ల ఫ్లక్స్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది ఆల్టర్నేటర్లో రోటార్ ఫీల్డ్ వైండింగ్ అండ్ సిలిండికల్ ట్రాక్ స్ట్రక్చర్ అని చెప్పాం కదా ఆ రోటార్ ఫీల్డ్ వైండింగ్కి డీసీ సప్లై ఎందుకు ఇస్తారంటే ఫ్లక్స్ ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి ఓకే దాన్ని బట్టి రోటార్ ఫాల్ట్ ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ ఆల్టర్నేటర్ దెర్ మే బీ టూ టైప్స్ ఆఫ్ ఫాల్ట్స్ వన్ ఈజ్ ఎర్త్ ఫాల్ట్ అనదర్ వన్ ఈజ్ లాస్ ఆఫ్ ఎగ్జైటేషన్ లాస్ ఆఫ్ ఎగ్జైటేషన్ అనదర్ టైప్ ఆఫ్ ఫాల్ట్ కమింగ్ టు రోటార్ ఎర్త్ ఫాల్ట్ ప్రొటెక్షన్ రోటార్ ఎర్త్ ఫాల్ట్ యూజువలీ రోటార్ సర్క్యూట్ ఆఫ్ అన్ ఆల్టర్నేటర్ ఈజ్ నాట్ ఎర్త్ అండ్ డీసీ వోల్టేజ్ ఇస్ కనెక్టెడ్ టు ఇట్ రోటార్ సర్క్యూట్ అంటే పోల్స్ ఫీల్డ్ వైండింగ్కి నాట్ ఎర్త్ అయ్యి ఉండదు బికాస్ ప్లస్ అండ్ మైనస్ డైరెక్ట్లీ వీఆర్ గివింగ్ నో ఎర్త్ డీసీ వోల్టేజ్ ఈజ్ కనెక్టెడ్ టు ఫర్ దట్ ద ఈక్వల్ అండ్ సర్క్యూట్ ఫర్ దట్ ఈక్వల్ అండ్ సర్క్యూట్ ఆఫ్ రోటర్ యూ కెన్ సీ ఇన్ దిస్ డయాగ్రామ్ ద సింగిల్ ఎర్త్ ఫాల్ట్ డస్ నాట్ కాజ్ ఎనీ సర్క్యులేటింగ్ కరెంట్ టు ద ఫ్లో త్రూ ద రోటర్ సర్క్యూట్ ఒక చిన్న ఎర్త్ ఫాల్ట్ డస్ నాట్ కాజ్ సర్క్యులేటింగ్ కరెంట్ సర్క్యులేటింగ్ కరెంట్ టు ఫ్లో త్రూ ద రోటర్ సర్క్యూట్ and hence does not cause any damage to it oka chinna fault rotor earth fault does not cause any circulating current oka chinna fault and hence does not cause any damage to the rotor also earth fault ante earth ayye chance ledu alternator lo oka chinna fault vachina adi rotating part kabatti rotor is a rotating part and directly it won't connect to earth ప్లస్ అండ్ మైనస్ మనం సప్లై చేయడం త్రో స్లిప్ రింగ్స్ అండ్ బ్రషెస్ వి గివ్ ఇన్ ద సప్లై ఫర్ దట్ అండ్ హెన్స్ డస్ నాట్ కాజ్ ఎనీ డ్యామేజ్ టు ఆల్టర్నేటర్ ఒకవేళ ఫాల్ట్ రోటర్ ఎర్త్ ఫాల్ట్ వచ్చినప్పుడు ఇన్ ఆర్డర్ టు ప్రొటెక్ట్ ద రోటర్ ఫ్రమ్ సెకండ్ గ్రౌండ్ ఫాల్ట్ ఒక గ్రౌండ్ ఫాల్ట్ ఏం కాదు సెకండ్ గ్రౌండ్ ఫాల్ట్ వచ్చినప్పుడు ఏదర్ ఏసీ ఆర్ డీసీ వోల్టేజ్ మే బీ ఇంప్రెస్డ్ ఏసీ వోల్టేజ్ కానీ డీసీ వోల్టేజ్ కానీ మనం సప్లై చేస్తాం ఇంప్రెస్డ్ బిట్వీన్ ద ఫీల్డ్ సర్క్యూట్ అండ్ గ్రౌండ్ త్రో అండ్ ఓవర్ వోల్టేజ్ రిలే అండ్ ఓవర్ వోల్టేజ్ రిలే వీఆర్ యూజింగ్ యూ కెన్ సీ ఇన్ దిస్ డయాగ్రామ్ ఇన్ ఆర్డర్ టు ప్రొటెక్ట్ ద రోటర్ ఫ్రమ్ సెకండ్ గ్రౌండ్ ఫాల్ట్ ఫస్ట్ గ్రౌండ్ ఫాల్ట్ పెద్దగా డ్యామేజ్ చేయదు ఆల్టర్నేటర్ అయితే సెకండ్ గ్రౌండ్ ఫాల్ట్ కెన్ డ్యామేజ్ ద ఎంటైర్ ఆల్టర్నేటర్ రోటర్ ఎ గ్రౌండ్ ఫాల్ట్ ఎనీవేర్ ఇన్ ద సర్క్యూట్ can be determined can be found by the circuit as shown in this diagram ac or dc voltage ni impress chestam we are applying ac or dc voltage between the field circuit and ground field circuit ki ground ki madhye ac or dc voltage we can apply through an over voltage relay over voltage relay means whenever voltage more than normal value the relay will operate a ground fault at any in the circuit will pick up the relay a ground fault if any ground fault occurs in the circuit it will pick up the relay pick up value it will be reached an alarm may be operated after a single ground fault takes place in the rotor circuit single ground fault cannot damage hence a alarm will come if second ground fault occur it will damage the entire circuit hence we have to identify and the rotor will be protected ఒకవేళ లార్జ్ జనరేటర్స్లో వెన్ ఎవర్ ఫస్ట్ గ్రౌండ్ ఫాల్ట్ అక్కర్స్ యూజువలీ ఆల్టర్నేటర్స్ మెయిన్ అండ్ ఫీల్డ్ బ్రేకర్స్ ఆర్ ట్రిప్డ్ ఇమ్మీడియట్లీ పెద్ద పెద్ద ఆల్టర్నేటర్స్లో మనం గ్రౌండ్ ఫాల్ట్ చిన్న గ్రౌండ్ ఫాల్ట్ కూడా పెద్ద డ్యామేజ్ చేస్తే కష్టం కాబట్టి మెయిన్ ఫీల్డ్ వైండింగ్ బ్రేకర్స్ ట్రిప్ చేస్తుంది యూ కెన్ సీ ఇన్ దిస్ డయాగ్రామ్ ద రోటర్ డీసీ ఎగ్జైటర్ అండ్ ఫీల్డ్ వైండింగ్ we can see the one diagram it is dc excitor in the sense it is connected to battery a battery is connected for this a dc excitor okay after that field winding a field winding is directly connected to dc voltage that is excitation and a high resistance is connected and midpoint is earthed the midpoint is connected to earth here we are placing the over voltage relay it is the circuit diagram rotor fault protection rotor earth fault protection you can see this is the rotor field winding and we connected an excitor this is the equivalent circuit of dc or more dc excitor and field winding in case of alternator when the rotor may be gets earth the first time in case of large alternators already the ac or dc we are impressed between rotor field winding and ground id plus id minus anukunte manu గ్రౌండ్ చేసాం ఇది ప్లస్ డైరెక్ట్లీ వీ కనెక్టెడ్ టు రోటర్ సర్క్యూట్
whenever fault appear that may be ground fault only most of the faults in the rotor rotor poles damage avadam gani next to over excitation gani that is another type of fault ikkada rotor earth fault vachina pude em avutundi idi ground hai idi ground hai ante yan over voltage appears across the relay that will trip the circuit breaker that will trip the circuit breaker this is the equivalent circuit and this is a rotor earth fault protection how to protect the, the rotor from earth in this way the large alternators can protect from various types of rotor earth faults another one the loss of excitation excitation is given for dc dc excitation is given for field winding in case of alternator losing of excitation whenever the excitation fails what will happen it acts as induction generator it is very important to know that whenever loss of excitation happens what happens the synchronous generator or alternator may be run as induction generator running the above synchronous speed it is this operation mode is usually not recommended since it is requires large reactive power large reactive power it takes hence this operation mode is usually not recommended since it is requires large reactive power ఎప్పుడైతే సింకోనస్ జనరేటర్ ఇండక్షన్ జనరేటర్లో యాక్ట్ అవుతుందో అప్పుడు లార్జ్ రియాక్టివ్ పవర్ రిక్వైర్మెంట్ కావాలి ఎందుకంటే ఇండక్షన్ జనరేటర్ ఇండక్ మా నార్మల్గా ఇండక్షన్ మోటార్సే దే కన్జ్యూమ్ మోర్ రియాక్టివ్ పవర్ సపోజ్ సింకోనస్ జనరేటర్ని మనం ఇండక్షన్ జనరేటర్గా ఎప్పుడు రన్ చేస్తాం లాస్ ఆఫ్ ఎగ్జైటేషన్ అంటే ఈ ఫీల్డ్ వైండింగ్ ఇక్కడ ఫీల్డ్ వైండింగ్ ఉంటుంది కదా రోటార్ ఫీల్డ్ వైండింగ్ యూనో ద సర్క్యూట్ ఆఫ్ రోటార్ ఆల్టర్నేటర్ ఫీల్డ్ వైండింగ్ హియర్ ద రోటార్ సేల్ అండ్ పోల్ సర్క్యూట్ ఫీల్డ్ వైండింగ్ this is connected to dc whenever it fails it acts as synco induction generator instead of synchronous generator usually it is the usually what is the loss of excitation it is accidental tripping dc supply normal ga eppudu can disconnect avudu accidental ga circuit breaker gaani dc supply excitation itche eppudu accidental ga fail ayinappudu field breaker or short circuit in field winding or poor brush contact through brushes we are giving the this supply for excitation operating errors edanna fault ochina appudu maatrame loss of excitation untundi deen kosam manam em chestam ante an under current moving coil relay under current moving coil relay we are using it we have to remember it is under current moving coil relay is connected in series with the field winding for the loss of excitation protection you can see in this diagram what is the protection against loss of excitation the under current moving coil relay under current relay we are using connected with the field winding under current moving coil relay we are connected with the field winding for the loss of excitation protection mostly directional di- distance relay we are using mostly directional distance relay we are using in general field winding in case of in case of alternator failure of excitation between the exciter and field winding we provided under current moving coil relay that provides loss of excitation for protection whenever exciter fails the relay will give the signal to the operator the loss of excitation happening like that it will work